इसलिए मैं आप बताना चाहूंगा नंबर वन पॉइंट दैट इज नथिंग बट वाई मेक नोट्स जैसे कि आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि सर ने बोला कि चलो टॉपर बनना है तो नोट्स बनाना चाहिए लेकिन एक्चुअल में नोट्स क्यों बनाना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब भी आप नोट्स बनाते हो लेट सपोज कि आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो लेट सपोज आप किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हो और उससे नोट्स बना रहे हो आप लेक्चर सुन रहे हो किसी का वीडियो देख के या फिर लाइव लेक्चर सुन रहे हो किसी का ऑफलाइन क्लासेस में या फिर स्कूल में तो जब आप सुन रहे हो उस चीज को और जब उसको लिख रहे हो तो जब हम कोई चीज सुनते हैं देखते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो ब्रेन होता है उस चीज को पकड़ लेता है और उस चीज को ज्यादा समय तक याद कर पाता है तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि है अप्रोक्सीमेटली लगभग 30 टू 40 परसेंट आपका स्टडी जो है ना वो लिखते लिखते ही हो जाएगा और ये मैंने खुद ने आजमाया हुआ है जी हाँ दोस्तों जिस भी क्वेश्चन समझ लो एक क्वेश्चन उठाओ आज जाके खुद ही अपने घर में एक प्रैक्टिकल करो आधा घंटा लगेगा मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं करना कुछ नहीं है आप क्या करो कोई एक क्वेश्चन ले लो ठीक है जिसके आंसर लगभग पांच लाइन दस लाइन के आसपास को और उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि म्यूजिक सुन रहे हो टीवी देख रहे हो नोट डाउन कर रहे हो पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसको नोट डाउन करो उसको समझो कि वो क्या लिखा है और उसको समझ के अपने ओन लैंग्वेज में या फिर थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करो ठीक है और फिर जाके अपने आप से पूछना वो क्वेश्चन को रखना अपना हाथ रखना और आंसर बोलने की कोशिश करना मैं आपको बोल सकता हूं कि पूरा तो नहीं बोल पाओगी लेकिन मैं बोल सकता हूं कि 30 टू 40 परसेंट आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा क्यों क्योंकि आपके दिमाग ने उस चीज को लिखते हुए देखा है ठीक है ना हमारा आईज और जो ब्रेन है ना वो कनेक्टेड है भैया हाथ भी कनेक्टेड है तो सब चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि क्या लिख रहा है तू किस चीज का लिख रहा है समझ में आ रहा है उसको कि वो चीज जो लिख रहा है समझ में आया कि नहीं तो ये चीज करो तो आपका लगभग वहीं पे नोट्स बनाते बनाते आपका 30 टू 40 परसेंट पढ़ के हो जाएगा और उसी नोट्स को जब आप याद करने बैठोगे एग्जाम्स के पहले एग्जाम के प्रिपेरेशन के टाइम पे जब प्रिपेयर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करने होगा क्योंकि एक तो पहली बात तो आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स है दूसरा चीज ये होगा कि आपने उस चीज को जो लिखा है तो लगभग थर्टी टू फोर्टी पहले से ही आपको आता है तो जिस चीज की वजह से आपको फटाफट वो लर्न हो जाएगा और अच्छे से अच्छा मार्क्स आप एग्जाम में ला सकोगे और जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो टॉपर तो ऑटोमेटिकली बनी जाओगे ठीक है सेकेंड पॉइंट मेरी तरफ से यह है कि ऑलवेज मेक नोट फ्रॉम वन और टू बुक्स नॉट मोर उससे ज्यादा नहीं बच्चे गलती क्या करते हैं जैसे मैंने आ, कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है ठीक है ना मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जब मैं पढ़ता था तब भी देखा था मैंने लोग क्या करते हैं लोग डाइजेस्ट ले लेंगे टेक्स्ट बुक रख लेंगे सामने कोई और आ, सीरीज ले लेंगे बहुत सारे मार्केट में पब्लिकेशंस के अलग अलग बुक आते हैं ठीक है देखो सब अपने अपनी जगह बेस्ट है लेकिन आठ नौ बुक एक साथ मैंने रख दिया आपने मूवी मूवी नहीं वो मीम्स देखा होगा एक बच्चा है जस्ट टू आवर्स बिफोर एग्जाम बेड पे बैठा हुआ है और उसके सामने ऐसे आठ दस बुक पड़े हुए तो सोचो यार अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके सामने आठ दस बुक पढ़े तो किसमें किसमें से पढ़ोगे समझ में आ रहा है कितने कितने बुक में से पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट यह है कि कोई एक या दो बुक फॉलो कर लो और उसमें से सबसे पहले निकाल के जो भी आपको लगता है कि हाँ ये बुक में इससे अच्छा एक्सप्लेन किया है ये बुक में और इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है तो इसमें अच्छा है इसमें और इजी है तो दोनों को मिला के क्यों ना मैं एक नया सेंटेंस बना के उसके जैसा ही लिख दू और खुद का नोट्स बना के चलो टाइम लगेगा और ये चीज ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में करना आपको ये शुरुआत से ही करना जब आपके स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं नया अकेडमिक आ जाता है तब से करना है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अभी एक महीना बाकी है तो कर लोगे तो आप टॉपर बन जाओगे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको इसे स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूं और एंड में भी करोगे तो भी रिजल्ट तो आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा अच्छा ठीक है तो ये चीज आप करके देखो दोस्तों एक या दो बुक ले लो कोई भी दो अलग अलग पब्लिकेशन के बुक लो और उसे खुद के एक नोट्स बना के चलो जिससे आपको रेफरेंस के तौर पर मिल जाएगा और अच्छा तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो ये हो गया आपके लिए सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट ये है ऑलवेज कीप योर टेक्स्ट बुक एंड लेक्चर वीडियो विद यू इससे क्या होगा पहली बात तो टेक्स्ट बुक इज होल एंड सोल हमारा पूरा सिलेबस हम टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक्स हमारे हमारे लिए देवता है तो टेक्स्ट बुक को तो हम इग्नोर नहीं मार सकते चाहे कोई भी पब्लिकेशन को इग्नोर मार दो लेकिन टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ए स्टूडेंट तो टेक्स्ट बुक आपके पास है तो टेक्स्ट बुक को क्या करो सबसे पहले आप देखो कि टेक्स्ट बुक में है क्या और जो क्वेश्चन का आंसर आप पब्लिकेशन के हेल्प से आप नोट्स बना के चल रहे हो तो वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैच करने की कोशिश करो क्या ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है क्या ये हमारे अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे लिखे होते हैं जिसका टेक्स्ट बुक से कुछ लेना देना नहीं है मतलब दसवीं का कॉन्सेप्ट बारहवीं का कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है मतलब इतना हार्ड नहीं लिखना है आपको ना तो आपको टेक्स्ट बुक भी मैच करके चलना है और साथ ही में आप